Okay hari ni uh, kita ada satu uh, produk untuk unboxing Okay um, We have uh, one product uh, for unboxing video Jadi um, Ini adalah produk daripada Kian Lee This is the product from Kian Lee Which is the Mega Idea Soldering Platform Okay Yang ni adalah uh, untuk separator Okay separator untuk iPhone X iPhone X separator uh, Middle layer Okay sandwich Okay um Let's get into the box. Okay, kita akan uh, buka dalam kotak ni. Ada apa dekat dalam kotak ni? Okay, okay dalam kotak kita ada satu uh, separator dan cable. Okay, dia ada dua barang saja dekat dalam kotak. Sekarang dah tak ada apa-apa dekat dalam kotak ni. Tengok. Jadi um, yang ni adalah straightforward uh, punya unboxing okay. Jadi uh, dekat kotak ni dia dah ada uh, bagi description uh, tentang produk ni okay. Jadi uh, apa ada pada yang ni uh, Dia ada silikon, dekat sini ada silikon okay. Eh, okay, Dekat sini dia macam ada silikon yang uh, heat punya resistant dekat sini kalau kita cabut dia punya silikon ni okay. ok you can see ada silikon yang tan panas ok, okay. sebab sebelum ni saya pakai separator iphone x uh, daripada um, jf ok pancang punya separator ok yang ni adalah separator yang uh, sebelum ni yang saya guna Okay, jadi separator ni pun uh, dah boleh buat kerja okay, Cuma uh, saya beli lagi satu untuk uh, buat review Dan uh, kelebihan separator ni uh, dia ada display time dekat sini Dan uh, bila kita klik saja butang ni dia boleh boost uh, dia punya temperature okay, Dan uh, untuk separator ni dia menggunakan uh, power pin yang macam ni okay, Untuk power source dia okay, Jadi yang ni adalah uh, JF yang Fang punya uh, iPhone X support uh, sampai access Mac uh, separator. Okay. Jadi uh, kita akan uh, pergi kepada uh, Kianli punya barang. Okay. Jadi dekat sini dia dah label dekat situ X, XS dan access Mac. Okay. Jadi nama produk ni adalah JP19. Uh, saya tak ada buat iPhone X untuk uh, saya buat demo. Nak separate dia. Okay, saya akan uh, try um, sebab kalau tengok dia punya heating platform dekat sini ni macam boleh muat uh, board iPhone eh. Okay. Kita cuba dulu tengok macam mana. Aha, mungkin boleh jadi. Um, Dia boleh jadi preheater untuk kita buat buat uh, separator ok nak kita cuba kita tak boleh nak apply force uh, dekat ni tak buat ni <laughs> Okay. Uh, nampak macam uh, Boleh buat kat CPU ni <laughs> okay. Tak masuk Mungkin uh, dia boleh hit okay. Kita try uh, Tengok macam mana dia Boleh Kita tak boleh kalau kita letak bot yang ni okay. Maksudnya saya perlukan space lah Kalau saya nak buat uh, Untuk heating board ni Saya perlukan space dekat sini lah Saya akan uh, Cabut dahulu bagian ni
Mungkin boleh buat angkat CPU ke Okay, kita try lah Tak salah pun cuba eh <laughs> Okay, saya akan uh, sambungkan dia dengan uh, power supply Okay, uh, kabel yang dia guna dekat sini Kalau kita tengok Kabel yang jenis uh, TDT macam ni Slot macam ni Jadi Pastikan uh, insert dia dengan betul eh Sebab dia dah ada guide uh, Guide point dekat sini okay. Kalau kita tengok dia ada guide point dia Dia perlu masukkan uh, dengan betul-betul lah Okay Untuk dia punya guide ni Okay, okay. Saya akan uh, berkonek dengan uh, power Oh, okay dah Dia on dia, okay Dekat dia punya ni, dia ada on off, okay Ini adalah off uh, dan ini adalah on Okay, ini saya dah on dia test um, temperature dia okay. uh, sebab uh, dekat ni saya tak ada bagi manual dan uh, saya tak tahu suhu yang bot apa ni temperature ni uh, keluarkan jadi test dengan uh, peak meter dekat sini saya ada uh, meter daripada peak meter okay. jadi kita akan uh, test lah dia punya uh, suhu separator ni berapa dia sedang memanas ok kalau kita tengok dia sedang memanas sekarang adalah 75 dan 80 ah uh, ada rasa sedikit macam hari ni <laughs> Sebab mungkin dia guna dua pin okay. Kalau saya test dengan test pen ni Dia ada mungkin dia guna dua Sebab dua pin dia punya kepala Plug tu dua pin Dan uh, Ini adalah salah satu benda yang Tak bagus lah okay. Tak cukup grounding Dia tak cukup grounding uh, Mungkin akan uh, merosakkan uh, Kita punya board Okay Okay. Uh, sebab saya test uh, dekat besi ni sendiri Bila saya sentuh uh, Ada rasa macam uh, Karin dekat situ Tapi kalau sentuh dekat getah ni Memang tak rasa lah okay. Kalau sentuh dekat sini Dia ada rasa macam karin okay. Dekat sini pun ada rasa karin okay. Dia tak ada test pen lah Nak bagi um, Tunjuk dia punya ada leakage dekat sini ok um, kalau kita tengok dekat situ uh, suhu masih lagi uh, meningkat ok saya akan uh, test um, dekat sini dekat sini, dekat sini. lama eh um, untuk nak bagi dia um, dia punya suhu okay. saya tak tahu berapa um, suhu yang akan dia keluarkan paling max uh, berapa suhu dia tiga puluh lebih. Okay. Saya akan um, ok 
cerita video saya untuk uh, bagi fokus pada area situ Okay Jadi kita akan uh, ukur sambil-sambil tu kita akan ukur uh, suhu uh, separator ni berapa suhu yang exactly yang dia keluarkan Okay, suhu dia le. Sekarang still still increasing 142 okay. Dan dia Drop kat situ 141 Okay middle layer iPhone X punya middle layer tu um, Sebenarnya Dia 100 um, Berapa eh? Low melt ni saya lupa 138 darjah celsius tak silap saya Okay Ah 138 darjah celsius ah, baru dia cair Okay jadi yang ni um, Kalau suhu tak exceed 138 Okay um, Memang kita tak boleh nak Dekat lah Jadi kita test dahulu kat sini Okay, kita try test uh, dengan uh, solder yang low melt okay. So tengok solder low melt uh, boleh cair ke tak uh, dekat sini Jadi saya ada satu solder low melt dekat sini okay. Saya akan uh, test uh, dekat atas board ni lah okay. So tengok uh, Cair ke tak cair kan Ini adalah low melt punya solder Saya akan uh, letak dekat sini kalau low melt solder ni cair, maksudnya uh, Dia punya peak meter ni tak tepat lah okay. Sebab dia 183 darjah Eh 138 darjah celsius dia dah boleh cair Jadi kita boleh monitor dekat sini okay. Sambil-sambil tu kita tengok dekat sini Dia cair ke tak cair dekat sini Kita akan lihat dengan uh, mikroskop okay. Saya akan uh, Letak mikroskop dekat sini Untuk kita Tengok Tengok Saya akan um, Pishkan kepada mikroskop punya view Untuk kita tengok um, Dia cair ke tak cair dekat situ Dia cair eh dekat situ Jadi mungkin uh, saya punya uh, Calibrator okay, Suhu calibrate Saya ni tak Accurate okay. Saya tak letak dekat sini so, Kita tengok Kota uh, dekat situ cair Tak tahulah Ini saya punya um, Ok 
Statistik meter ni tak accurate Ok dia achieve uh, 140 143 4, 45 Satu lima, satu enam kosong, enam satu, enam dua. Ratus enam puluh, ok. Ratus enam puluh tiga memang uh, dia boleh cair lah. Ok, dekat situ. Ok, kita alihkan dia. Ok. Saya akan um, test um, Ambil uh, guna dia okay, Saya akan uh, test untuk Cuci gam Pada ni. Pada CPU Ok Kita menggunakan pisau untuk cuci video okay. Ini adalah um, bot web eh Okay, boleh boleh guna dia sebagai printer Kita try uh, split RAM eh okay, Kita cuba angkat RAM Jadi bila nak angkat RAM ni kita nak kena apply heat lah Kita akan uh, guna Tau Dalam ni tu um, Saya akan low kan sikit temperature Ha, cukup cukup mudah, okay? Itu cukup mudah untuk um, kita disassemble uh, RAM dan uh, kita akan uh, cuba uh, disassemble CPU lah macam mana? Okay. Okay. 
Oke. Okay. Um, gini tau. Okay. Ah. Okay. Kita angkat pun. Q uh, dan RAM. Uh, apa dekat sini pun dia. Okey. Okay, mungkin lebih mudah untuk. Kita buat cuci. Eh. Ah, yang ni uh, bukan uh, low map solder okay. Yang ni uh, solder Heated okay. 183 okay. Dengan uh, Yes dengan PDC Dia lebih mudah eh. Kita um, Yang ni tak apa untuk cleaning ni Nanti kita akan uh, buat cleaning yang lain Jadi um, Dekat tubot ni Dan uh, dekat sini dia ada beberapa slot uh, Macam slot CPU ataupun RAM Dan juga NAN Saya rasa NAN ataupun PCIe Jadi uh, Kita test uh, slot untuk Ah, dia fit nicely um, A8 punya CPU dekat sini Ini adalah A8 punya CPU Jadi dia fit nicely dekat sini Jadi mungkin uh, boleh buat cuci gam nanti okay. Pada CPU okay, Saya akan uh, cuba Tak ada Yes, um, A8 uh, punya RAM fit nicely dekat situ Ni kecil sikit saya tak tahu Mungkin model yang uh, berlainan okay. Yang ni uh, mungkin uh, baseband uh, CPU Dan yang ni PCIe ataupun NAN okay. Saya try test uh, dengan NAN Test dengan NAN dulu Sama ada NAN uh, muat ke tak dekat sini okay, NAN tak muat okay. um, How about PCIe Okay PCIe fit nicely dekat sini Kalau NAN uh, tak fit Kalau PCIe dia fit uh, dekat sini okay, Dekat sini uh, ada CPU A8 dekat sini okay, RAM CPU A8 boleh muat dekat situ um, Nanti saya tengok CPU A9 ok Test dengan A9 punya RAM dekat sini A9 tak fit eh Dekat sini Tapi saya salah masuk Oh A9 tak fit uh, A8 uh, fit nicely dekat sini Dia still panas lagi dekat sini okay. Anyway dia boleh This type of job lah okay. Dia lebih mudah okay. Bila pakai Bila pakai preheater ni lagi mudah uh, untuk angkat CPU okay. Jadi untuk review hari ni, unboxing dan review Saya rasa uh, setakat ini saja okay, untuk unboxing dengan review produk ni okay, Salah satu produk yang uh, berbaloi untuk korang beli okay. Cumanya dia ada um, a thing issue eh, ada grounding punya issue okay. Itu saja daripada saya. Sekian uh, terima kasih.